Snoopy, eccoci qua. Ah, Come Fabio? Come prima, te? Tutto a posto? Tutto a posto. Che stai combinando? Cerchiamo di finire di rompere il motore di Citro, <ride> perché come era rotto prima non ci piace. <ride> vi porterò in questa serie di video dove vi faremo vedere cosa succede eh, quando si forgia un motore. Praticamente abbiamo smontato il motore della mia 500 Abarth e eh, andremo a cambiare tutto quello che è. Non ve lo dico adesso, ma ve lo diremo strada facendo. Sarà un video, una serie di video divise in parti. Siamo da C Motor Service. Lui è Fabio Discord. Saluto a tutti. Ciao a tutti. E sarà lui che sarà il responsabile di tutti i lavori. Della fatti. rottura della macchina di Sar Citro. Aspetta che ripeto questo video. Sarà lui il responsabile <ride> di tutti i lavori fatti. Quindi sono due le cose. O diventi famoso o ti fa una figura di merda <ride> intergalattica. Giusto per aggiornarvi su dove siamo arrivati adesso, siamo praticamente all'inizio eh, Fabio ha già smontato il motore della, della 500 Abarth niente gli ha svuotato l'olio ha fatto le sue cose adesso sta smontando tutti gli accessori giusto non ho svuotato l'olio l'ho recuperato per rimetterglielo appena lo finiamo vai a fare il motore era configurato in questa maniera il motore è completamente stock abbiamo una TD04 collettore di scarico originali abbiamo degli iniettori da 390 cc adesso cosa c'è di custom qua dentro oltre a questo vabbè solite, solite cose vabbè c'era intercooler cose varie che poi andremo comunque a rivedere ma eh, il resto è tutto stock allora per montare il motore sul cavalletto e poi andarci a lavorare Fabio adesso sta montando il supporto per il cavalletto giusto? severo ma giusto sì Andiamo a prendere il supporto, eccolo qua, questo qua rosso. Scendi un po'. Abbiamo tolto sopra la testa con gli alberi a cam e adesso togliamo la testa e vediamo un po' cosa c'è sotto. C'è da dire che il motore era pressoché in ordine prima di smontarlo, tra sì. l'altro con una TD04 montata da più o meno fai 20-30 mila km, qualcosa del genere. Dai che non sono così di burro questi motori, no? No, no, motori abbastanza resistenti, quindi... E invece situazione testa qua sotto? Come siamo messi? E poi laviamo tutto e vediamo un po'. Tanto acqua non te ne mangiava, andava tutto bene, quindi... Andremo a verificare tutto ciò che riguarda misure, tolleranze. Le canne come ti sembrano? Eh, poi le misuriamo, fra l'esame, vediamo un po' se sono valizzate, se è tutto a posto. Adesso togliamo lo scambiatore dell'olio e poi sfiliamo via i pistoni. Dopodiché portiamo il basamento retifica e vediamo un po' cosa ci dicono. Allora, vi facciamo già uno spoilerino che ci fa Fabio che riguarda lo scambiatore olio andiamo a eliminare questo andiamo a metterci un sandwich vengono chiamati sandwich dell'olio col kit per il radiatore per raffreddare un po' meglio Vanno tolto, va tolto tutto questo malloppone uscirà un filtro a cartuccia e anche per togliere quelle perdite scomode che solitamente quasi tutte hanno dallo scambiatore adesso togliamo la coppa dell'olio e andiamo a sfilare via i pistoni. Neanche poi più di tanta merda, giusto? Beh no, quanti chilometri ha già? 130.000. Vediamo un po', guarda le qua. BL. E questo è il pescante, succhiarola, dove c'è diciamo, un filtro in rete metallica. Cos'è sta merda? Eh vabbè, un po' di morchie, un po' di... ci può stare. Come sono messa? Sono messa bene? Sì. La bronzina, il motore di 130.000 km con comunque decine di migliaia di chilometri fatti con la TD04 anche abbastanza violentemente e sembrano 
in ordine. E il pistone, tac, eccolo là che esce fuori. Come siamo messi qua a fasce? C'è qualcosa, secondo te visivamente si può capire qualcosa? No, si misureranno. Vabbè, tanto non ha senso perché tutta questa cosa qua andrà buttata. Esattamente, sì. <ride> Quindi adesso qua abbiamo svuotato tutto, qua abbiamo i nostri pistoni BL smontati che non vi ho fatto vedere la, quando abbiamo smontato il cambio, praticamente eh, adesso è qua, smontato completamente eh, perché ci andremo poi a montare un differenziale autobloccante a dischi sinterizzati quindi non quello di tipo Torsen ma quello a lamelle che tra l'altro l'abbiamo fatto tarare stradale ma cazzuto guardatevi questo inframezzo così capite che cos'è un differenziale a dischi questo qua è un autobloccante a dischi un vero autobloccante questo qua è stato fatto proprio al tornio Sì, si sì, è stato ricavato dal pieno quindi sarà proprio un esperimento Sì, è un esperimento vedo due un... dischi qua cosa sono questi sono i dischi di frizione del, dell'autobloccante quindi l'autobloccante sono... in sé ha queste frizioni esatto questo. sono delle frizioni sinterizzate sono meno soggette a saltellamento più resistenti mh, più resistenti anche alle temperature sono diciamo delle frizioni un po'... Ma secondo te si sente la differenza quando andiamo a provare questo rispetto che ne so, a montare quello di serie? Sarà proprio come guidare un'altra macchina. Su serio? Esatto, sì. Allora Frank, per dire che per il momento la prima parte è finita, abbiamo smontato tutto, adesso porteremo tutto in rettifica, prenderemo tutte le misurazioni del caso e tutto, una bella pulita e poi valuteremo cosa fare. Non so, quanti eh. soldi hai da spendere? Ne parliamo alla prossima puntata. Ne parleremo alla prossima puntata. Ok. Ragazzi, ci vediamo alla parte 2, perché non so quante parti saranno, forse 25. <ride> And vedremo e via dicendo. Ok? Se volete donare, qua non ci sono soldi per continuare. <ride> Vi lascio il PayPal in descrizione. 5-10 euro a testa si può fare, dai. Ciao dai. belli. Ciao.